elle-même de qualité. Est-ce qu'elle peut donner des arguments de qualité bah Absolument. Prenez, je prends une femme. Est, par, exa par exemple, est-ce que, est que Saïd peut donner des arguments de qualité Bien sûr. Mais qu'ils ont même pas. Il, vous, il, il va... Est-ce qu'il vous a déjà donné un, non, mais un argument de qualité Vous lisez. Est-ce que vous pouvez me citer un je... argument de qualité Non, mais je. Euh, bon, écoutez. Prenons quelqu'un qui lit un texte. Bon, il lit un texte. Par exemple, une femme, même la plus débile, elle peut lire un texte qui est d'un génie. Bon, est-ce qu'elle est, est qu devient un génie pour autant Non. Bon, donc n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ah, mais ce qui est important, euh, c'est. Euh, euh, non. non, mais justement. Euh, vous, vous, pardon, eh bien, donc, c'est pas celui qui. Jacques Albron est un génie. Si, voilà. Et c'est mais... pour ça que, euh, que ce que Jacques Albron dit non. est important. Non, c'est l'inverse. Ah bon euh, c'est parce que je dis des choses importantes que je suis un génie. C'est pas un point de. On ne peut pas commencer à dire un tel est un génie. Ah bon non. Il est un génie parce qu'il a, il a une certaine capacité à analyser les choses. Parce qu'il a prouvé par ses arguments. Donc vous, euh, vous n'êtes pas d'accord avec le deuxième... Ah, euh, ah oui, alors répétez, euh, reprenez, euh, oui, oui. Dans le deuxième épître... Euh, alors reprenez, qu'est-ce qu'il... Oui. Probablement là. pas, oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il a... J'ai pas entendu euh, tout à l'heure, vous avez essayé de le citer, pour, mais euh, j'ai pas euh, retenu, euh, là. Oui. Euh, pour, euh, pour toi, tiens tant à ce que tu as appris, et donc tu as la certitude, sachant de qui tu l'as appris. Ah oui, oui. Euh, ben ça, ça pose un problème non, ou pas, ça, ça Oui, ça pose un problème, oui. oui. Vous avez raison, vous avez raison d'avoir cité ce passage. Oui. Non, effectivement, ça passe pas. Ça ne pas ça, ça passe pas, non. Ça, c'est n'est pas sérieux. D'ailleurs, dans, dans le monde occidental, ça n'a jamais été un argument sérieux. Euh, dans, vous n'avez qu'à discuter avec n'importe qui. Ce qui est important, c'est la qualité de ce qui est dit et pas celui qui le dit. Hein et ça, c'est une évidence. Que, si ça peut être, par exemple, quelqu'un quelqu de complètement nul dont on sait qu'il est complètement nul, mais qui va lire un texte qui est valable, ou quelqu'un qui est normalement très, très haut placé et qui va dire quelque chose de nul. Moi, je considère que la seule chose qui est importante sont mes arguments. Si mes arguments sont valables, ils dépassent ma personne. Ah oui, totalement. Donc votre personne, c'est pas important votre personne. Le, je suis le géniteur de l'objet, je suis l'arbre qui porte les fruits, mais comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits, et effectivement, moi ce qui m'intéresse c'est que mes fruits soient bons, et pas qu'on dise euh, euh, tout ce que je dis est, est valable. Euh, non. Normalement, quand vous, par exemple, vous écoutez quelque chose que je dis qui est intéressant, vous reprenez ce que j'ai dit qui est intéressant, à la limite même sans me citer. Les, si c'est vraiment intéressant, vous n'avez pas besoin de citer l'auteur. Donc vous voulez pas euh, qu'on dise, euh, c'est Jacques Albron, vous voulez pas qu'on... Euh, voilà, vous... Ça n'importe rien ah bon de citer l'auteur. Vous n'avez euh, pas envie qu'on sache que c'est vous, euh, que c'est Jacques Albron euh, euh, si, ouais, Que c'est Jacques Albron si, qui est top si, et si. que c'est pas euh, monsieur euh, Saïd... Euh, euh, Je viens de vous le dire euh, que si quelqu'un reprend, euh, si quelqu reprend euh, mes, recopie mes textes ou reprend mes arguments, euh, ça ne va pas en faire de, quel... ça va pas en faire de cette personne-là quelqu'un de... Part... Oui, mais il faut qu'on sache que ça... Non, non mais... On parle pas de quelqu'un qui reprend. Enfin... Mais... Imaginons par exemple que demain, euh, je devienne complètement débile et que je dise des conneries, eh bien, mais, euh, bah, ça, ça n'aura plus de valeur. Et pourquoi, Même si et, et pourquoi vous devriez et pourquoi vous devriez, Parce que je ou, peux euh, être atteint euh, de maladie, je ne sais pas quoi, moi, j'en sais rien. Euh... Euh, oui, mais euh, ce que vous avez dit auparavant bah, Ce que j'ai dit auparavant... Euh, quand vous aviez toute votre tête... Euh, bah, justement, ce que je voudrais... Il faut quand même qu'on sache que c'est euh, euh, que, que vous qui l'avez dit. Sauf que je vous ai répondu non tout à l'heure, je vous ai dit, je peux très bien... Vous voulez pas qu'on se souvienne de vous Non, c'est pas ça. Je vous ai dit qu'éventuellement, je peux remettre en question ce que j'ai dit avant. Oui. J'ai le droit. Je vous ai dit tout à l'heure, je, je ne suis pas esclave de moi-même. Je vous l'ai dit, oui. vous étiez là quand je l'ai oui. dit. Bon, voilà. Oui. Donc, euh, euh, imaginez par exemple que vous me disiez, il y a deux ans, vous avez écrit ça. Je suis désolé, moi je désavoue. Je désavoue, je dirais, j'ai peut-être écrit ça, mais aujourd'hui, c'est pas... Moi, vous savez, il y a la différence entre l'oral et l'écrit. Ce qui a été... Ce qui est important, c'est ce que je vous dis, maintenant, ici et maintenant. C'est pas ce que j'ai dit il y a dix bon, ans, bon, il y a trois bon, ans. Mais alors, bon, 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 par exemple, euh, euh, je sais pas, bon, par, par, sur les PDF là, euh, que vous avez euh, publiés, là, oui. Bon, il euh, y a bien votre nom. Vous voulez bien qu'on sache que c'est vous. 
et que c'est pas un individu là. Attends, écoutez, euh, que, que c'est bien écoutez, un individu. Bah, je, euh, je, je J'ai publié il y a 42 ans un bouquin chez Segers, en 76. Et il y avait bien votre nom. Oui. Est-ce que c'est, est est, est-ce que je suis responsable ou est-ce que je dois forcément euh, euh, assumer tout ce que j'ai écrit il y a 42 ans Bah oui, moi je pense qu'on doit assumer. Hein. Bah non. Il, il faut assumer. Non. Euh, non, un adulte, euh, non, euh, non, non, un chercheur, ah, vous, vous un, un, enfant, un chercheur euh, peut euh, avoir trouvé de nouveaux éléments qui, rem, qui, re, qui, le, qui le contraignent à reformuler sa pensée. Et on n'est pas dans l'intemporalité, mon vieux. Rien n'est plus détestable. Si vous avez je vous j'ai lu un bouquin que vous avez publié en 1983 euh, qui s'appelle XY. Vous avez écrit ça, donc... donc euh, vous ne voulez pas qu'on sache que c'est vous qui avez dit ci si, si. ou, ou vous qui avez écrit ça Mais ça n'est pas... Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Oui, mais il faut bien qu'on sache que c'est Jacques Albrod. Oui, mais à ce moment-là, c'est intéressant pour le biographe. Le biographe qui s'intéresse à l'évolution de la pensée de Jacques Albrod va pouvoir dire, voilà, en telle année, Jacques Albrod a écrit ceci, et puis deux ans plus tard, il a écrit cela, etc. Mais ça, tout le monde ne peut pas s'improviser biographe. Si vous voulez faire ma biographie, vous allez pouvoir prendre l'ensemble de mes travaux depuis 40 ans et voir euh, comment j'ai écrit les choses et comment ma pensée a évolué, s'est développée euh, euh, sur les années, etc., sur tel et tel sujet. Vous, vous, euh, voilà, c'est intemporel dans votre truc, intemporel. Non. Vous rendez compte que, vous rendez compte que ce que vous dites est catastrophique. Un chercheur, il n'a pas du tout être envie d'être bloqué à un moment donné de sa recherche. Oui, oui mais il faut bien qu'on sache euh, qui est le chercheur. Oui, mais à ce moment-là, on appréciera, à ce moment-là, on appréciera le fait qu'il est capable de faire des recherches et de dépasser parce et de que, faire. Parce que regardez, regardez par eux, regardez par eux. Euh, des fois, oui, vous, vous parlez oui, euh, de, euh, de Einstein, Einstein. Oui, parce qu'il y a, comment ça s'appelle, euh, Jean-Marc, là, Jean-Marc qui prétend, là, que, 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 que euh, Einstein... Euh, a copié sur point carré. Euh, euh, voilà, aurait, aurait, aurait copié euh, sur point carré. Oui. Bon. Euh, enfin, moi, je, vous savez qu'il ne connaît, euh, connaît rien, il connaît rien euh, au sujet. Euh, voilà, euh, donc si, par exemple, bon... Copier, euh, ça voilà, veut rien dire, copier. Euh, voilà, donc si, par exemple... Euh, il euh, y a euh, un, un individu euh, lambda voilà, qui copie euh, 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 ce, que, euh, voilà, ce oui. que vous avez dit, ce que vous avez écrit. Oui, oui. Euh, ça pose un problème quand même. Non, parce que fondamentalement... Voilà, euh... parce qu'il voilà, qu va, euh, voilà, qu va se faire passer euh, pour le top. Il va se faire passer pour, pour quelqu'un d'intelligent, pour, pour le top. Alors, alors que le top, c'est Jacques Albron. Non, si on peut prouver... Euh, il vous vole il... Non si on, si on peut prouver que... Mais non, parce qu'on va prouver, prouver qu'il l'a pris chez moi. Oui, mais puisque vous, vous vous dites qu'il ne faut pas... Non, mais il l'a pris chez moi. Et en même temps, à la limite, il peut prendre, une con... il prend un truc qui est, qui est complètement débile. Il peut copier un truc que j'ai écrit il y a 30 ans, que moi-même, je n'accepte plus, et que lui, il s'est approprié, etc., etc. Enfin, vous savez, il faut être historien. Bon, euh, voilà, il peut... Il peut euh, très... Donc, donc il y a 30 ans. Non mais, donc, il y a 30 ans, vous étiez débile euh, ça, ça, vous... Non, mais il y a 30 ans, il y a des choses que je n'avais pas encore comprises. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous étiez débile, quand même. Non, mais euh, débile, on ne va, va pas se polariser sur le mot débile. Mais en tout cas, ce sont des choses qui ne sont plus... Même bernard henri Lévy, à mon avis, euh, il peut très bien dire que ce qu'il a écrit en 78, dans son premier bouquin, euh, il n'est plus d'accord avec ça. Oui, mais... Euh, oui, mais... Euh... Euh, oui, oui, euh, oui, mais euh, euh, que ce soit il y a 30 ans ou que ce soit il y a, il y a maintenant, euh, Bernard Lévy, il a toujours été le top. Il a été le top à un moment donné. Et bien moi, je ne le connais pas. On peut, être euh, le on, voilà. peut être, on peut rester le top euh, à un moment donné, à un autre moment, etc. Mais on peut aussi, ce n'est pas parce qu'on est le top à un moment, un point, à un moment A, qu'on on peut très bien être le top à un moment B, à un moment C. Donc vous, vous euh, donc Jacques Abram n'a pas, pas toujours été au top Si, à, 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 un, au, à un moment donné, à un, moment, à un instant T. À, à partir de quel moment vous, euh, vous considérez que vous avez été, été le top bah, Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est en avance, euh, euh, même si quelqu'un est en avance, bon, il est en avance, mais il peut encore continuer à être encore plus en avance. Il peut, on, peut être, on peut agrandir son avance. Par exemple, dans, dans un certain nombre de domaines professionnels, j'avais pris de l'avance et puis j'ai encore accrandi, accru bon, mon euh, avance. Pas, moi, pardon, pardon, quand vous étiez enfant, par exemple, est-ce que vous aviez déjà euh, des, 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 euh, voilà, des, 
des qualités. Euh... Est-ce euh, euh, est que vous vous distinguiez déjà euh... Oui, euh, oui, quand j'avais 6-7 ans, je me distinguais déjà, oui, effectivement. Oui. Mais euh, là, vous parlez de biographe. Attendez, je vous l'ai dit, on peut s'amuser à être biographe. Si vous voulez écrire ma biographie, vous pouvez écrire ma biographie. Mais un travail de biographe, c'est quelqu'un qui va prendre les différents textes, les différentes étapes de la vie de quelqu'un et qui va voir comment la personne s'est construite, comment il a avancé, sa, comment il a progressé dans sa pensée, etc. Je vous autorise à l'envoyer balader hein, la prochaine fois. Oui euh, euh, Vous avez mon chéri voilà, ça c'est un homosexuel, ça. Comment Non, mais il, il aggrave son cas, en fait. Tout est en train de filmer, c'est grave. Voilà. 8000 vidéos, c'est vraiment un taré, ce mec-là. Voilà, 8000 vidéos, c'est ça, oui, exactement.